गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ये पार्ट टू है ह्यूमन राइट्स चैप्टर की um, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 से एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू द कॉन्सेप्ट इन समर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स लेबर ये जो राइट्स राइट्स है पहले तो ये आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी है ये हम फंडामेंटल राइट्स पोर्शन कर रहे हैं एंड आर्टिकल ट्वेंटी prohibits um, the traffic of human beings in forced labor कहीं लोगों को जोर जबरदस्ती ना सर सरोगेट बनने में मजबूर किया जाता है उनकी सेक्शुअल एक्सप्लोरेशन होता है फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऐसी चीज़ प्रोहिबिट करता है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ये सारे सारे प्रोटेक्शंस हमारे कंस्टिट्यूशन हमें देते हैं और फोर्स लेबर आप किसी को जोर जबरदस्ती लेबर देने में भी मजबूर नहीं कर सकते जो इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं कहीं रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री वहाँ क्या होते हैं जो वर्कर्स हैं उन्हें जोर जबरदस्ती उनके साथ किया जाता है तो ऐसे लीगली अलाउड नहीं है फिर आर्टिकल 24 क्या है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये ऑफ होगा आई एम सो सॉरी ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज फोर्टीन ईयर्स के अंडर uh, आप किसी भी चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज माइंस और अदर प्लेसेस ऑफ हैजरस एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते आप ऐसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते राइट नेक्स्ट पार्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 फाइव एंड ट्वेंटी ये जो हमारे राइट right है यही जो फीचर्स है ना ये पेज में जितना सब कुछ लिखा है दैट मेक्स इंडिया सेक्युलर फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल ट्वेंटी ना ऑल पर्सनस इन इंडिया हैव द राइट ऑफ रिलीजन the freedom of conscience in free profession practice and propagation of religion as long as their acts do not threaten three things public order morality and health theek hai kya hai hum sab ko apne apne religion ko follow karne ki right diya gaya hai article 25 26 27 and 28 mein ye baat karta hai conscience free profession practice and propagation of religion ki ठीक है अभी आर्टिकल 19 में हमने देखा कि जो हमारे सारे फ्रीडम्स है उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर इम्पोज किया गया है यहाँ पर भी ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक एग्जाम्पल दिया गया है ये जो हमारे पूजा पाठ में या फिर मतलब दूसरों के रिलीजन में भी जब जब हम देखें तो बहुत ज़्यादा माइक के यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा वॉइस एम्पलीफायर्स से प्रेयर्स चैंट किया जाते हैं तो अगर ये बहुत जोर से हो रहा है इफ दैट्स वायोलेटिंग अदर्स राइट टू लिविंग इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट देन दैट्स इलीगल जो नॉइस पोल्यूशन की जो एक रूल है 2000 में जो पास हुआ था उसको हमें फॉलो करना है एंड स्टेट आल्सो रेगुलेट्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजन एंड इट कैन प्रोवाइड सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स इन हिंदू सिख जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन थ्रो ओपन दीज इंस्टीट्यूशन टू ऑल क्लासेस जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते थे तब क्या हुआ इंडियन स्टेट ने जो दलित है जो बहुजन है उनको भी मंदिर में जाने की इजाज़त दिया उसने देश ने कहा कि वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी वन जस्ट बिकॉज दे आर यू नो बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट हम उसे मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते मंदिर ब्राह्मण्स के लिए भी है और दलित के लिए भी है सेकेंड आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स द यहाँ पर हमारा चार जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है कुछ सोचने की बात नहीं है आराम से आप देखेंगे एक बार आपको याद हो जाएगा द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेनटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस हम ऐसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कि हमारे धर्म और चैरिटेबल पर्पसेस की uh, मतलब वी कैन आप कीप दीज थिंग्स and we can also manage our own matters of religious affairs hum third point ye hai ki hum we can own and acquire movable and immovable property related to religion movable property as in vehicles furniture etc movable property immovable property as in trees gardens houses matlab movable matlab aap jante hi hai jo ki zameen se attached nahi hai aur immovable jo ki zameen se attached hai now we can administer such property in accordance with law and the conditions आर पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ फिर हमारे आर्टिकल ट्वेंटी सेवन जो है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन अब हम हमारे रिलीजन की अपकीप के लिए उसको 
दोहराने के लिए हम पैसे दे सकते हैं वी कैन पे टैक्सेस एंड रेवेन्यूज बट नो वन कैन फोर्स अस फ्रॉम डूइंग सो ये जो हम डोनेशन देते हैं ना टेम्पल्स पे ये हम अपने मर्जी से देते हैं कोई हमें जोर जबरदस्ती नहीं कर कर सकते कि यू हैव टू पे फॉर द अपकीप ऑफ द टेम्पल फिर सेकेंड आर्टिकल जो है राइट टू रिलीजन के अंडर आर्टिकल ट्वेंटी एट फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाउ दिस हैज थ्री पार्ट्स ये समझने की बात है पहले इट प्रोहिबिट्स एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्ली मेनटेन बाई स्टेट होल्ली मतलब जो संपूर्ण जो स्टेट है उसके पैसे से चलते हैं वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब धर्म से से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो टीच नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को फॉर इंस्टेंस जिस सैनिक स्कूल्स है केंद्रीय विद्यालय है आप कहीं लोग पढ़ते होंगे वहाँ तो ये जो सारे स्कूल्स है और इंस्टीट्यूशन है ये रिलीजियस एजुकेशन नहीं इम्पार्ट कर सकते सेकेंडली देर आर सी दिस इज़ वंस अगेन द यू नो एक्सेप्शन एक्सेप्शन आपको हमेशा पढ़ना है ये जब क्लास ट्वेल्थ की फाइनल एग्जाम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए दे आर एग्जामेड देर आर सर्टन इंस्टीट्यूशन एग्जामेड फ्रॉम दिस हार्ड एंड फास्ट रूल देर आर सम इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बाई एंडोमेंट्स और ट्रस्ट रिक्वायरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो हमारी मद्रासाज है और कुछ ऐसे हिंदूज की भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और अलग धर्म की भी है जो कि एंटायरली एंडोमेंट्स एंड ट्रस्ट रिक्वायरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से इस्टेब्लिश हुआ है होता है ना कि वो मंदिर से अटैच एक सेंटर uh, जहाँ पर स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं ऑब्वियसली ये हमें ज़्यादा दूर तक तो नहीं ले जा सकते क्योंकि साइंटिफिक एंड ये जो हम लीगल स्टडीज़ पढ़ते हैं ये हमें एम्प्लॉयमेंट में मदद करेंगे हमें नहीं लगता कि वो ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सिर्फ पढ़ के कुछ होने वाला है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बट जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है वो नहीं दे सकते ऑब्वियसली हमें अपने कल्चर को जानना चाहिए इट्स गुड टू नो आवर कल्चर बट नॉट ओनली दैट वी शुड बी एक्सपोज टू रैशनल एंड साइंटिफिक एजुकेशन थर्ड पॉइंट स्टेट रिकोगनाइज स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे के नॉट फोर्स एनी स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हमारा जो के वी है या फिर सैनिक स्कूल्स है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और ये जो सारे प्रोविजन है ये इंडिया को सेक्यूलर बनाते हैं हर धर्म के लिए हमारे मन में इज्जत है यही इंडिया के फाउंडेशन है हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स को और दो ही चीज़ बाकी है एक तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और एक है हमारे जो कंस्टिट्यूशनल रेमिडीज हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ट्वेंटी नाइन क्या कहते हैं इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये माइनॉरिटीज कौन से बेसिस पर है लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे The minority sections with distinct language, script, and culture have the right to preserve their language, script, and culture, and it prohibits educational institutes maintained by the state from denying admission to any citizen on the grounds of. या देखिए जो हमने पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था ना जो आर आर सी एस पी रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में तो आर आर सी एस पी जो है यहाँ पर भी सेम है इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता यहाँ पर आर आर सी एल है एस पी नहीं है यहाँ पर बस अब एस पी कट कर दीजिए और एल लगा दीजिए हो जाएगा आर आर सी एल रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज इसके बेसिस पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते डन आर्टिकल थर्टी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन कैन एस्टैब्लिश देर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जो हमारे स्टेट है वो जब ग्रांट देंगे जो एड देंगे कुछ पैसे देते हैं ना उसके मेनटेनेंस के लिए तब वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज शॉर्टकट में हमने लिख दिया है हो गया हमारे ट्वेंटी नाइन टू थर्टी हो गया राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमिडीज इसी प्रोविशन को जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वन ऑफ द मोस्ट फोर मोस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन ऑफ फ्री इंडिया उसने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कंस्टिट्यूशन क्योंकि ये जो इतने सारे राइट्स हम पढ़ते आए हैं ये सब मीनिंगलेस है अगर ये इन्फोर्स नहीं होंगे तो आर्टिकल थ्री टू क्या है रिट जुरिस्टिक्शन है अभी हमने करवाए हैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन जस्ट इन अ नेशनल लेट मी टेल यू द ग्रीव पर्सन उस फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड दे कैन अप्रोच द कोर्ट to enforce these rights 
आर्टिकल थर्टी टू है सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल थर्टी टू को फॉलो करते हुए जा सकते हैं रिच से हमारे राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए करने के लिए और आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स जो है इसी आर्टिकल से हम हाई कोर्ट पे जा सकते हैं टू इन्फोर्स अवर राइट्स इन द स्टेट लेवल और एक प्रोविशन है पी आई एल आप एस एल कह सकते हैं मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कह सकते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन और एस एल कह सकते हैं आप जनहित याचिका कह सकते हैं हिंदी में ये जो है आर्टिकल थर्टी टू अलाउ सम पब्लिक स्पिरिट सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू राइट लेटर्स टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस एलेजिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पोअर एंड इकोनॉमिकली डिसएडवाटेज सेक्शन ये जो लेटर्स है इसको हम पिटिशन में कन्वर्ट करेंगे और ये केस डिबेटेड होगा सुप्रीम कोर्ट में एयर भी बिल्कुल स्टेट देते हैं इसीलिए जो पोर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होते दैट्स इट विद फंडामेंटल राइट्स नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इसे आप एक बार देखना यू विल जस्ट रिमेंबर इट ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिसको दिमाग में रखते हुए स्टेट को लॉज बनाना है ये जस्टिसबल नहीं है अभी हम करने वाले हैं इसकी भी सिक्स सेलियन फीचर्स है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की सेलियन फीचर्स किया था हमने लास्ट वीडियो में इसमें भी सिक्स फीचर्स है पहले तो इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज सेकेंडली द नेचर क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल ये कल्चर ये जो सिविल राइट्स के बारे में बात करता है क्या बिल्कुल नहीं सिविल राइट्स के बारे में और पोलिटिकल राइट्स के बारे में क्या बात करता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री अच्छा ये डी पी पार्ट फोर है कॉन्स्टिट्यूशन की याद रखना आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन ये सोशल एंड इकोनॉमिक इन नेचर है कल्चरल नेचर भी है इसका इट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ हेंस इट्स नॉट जस्टिसबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं बेस्ट एग्जांपल आर्टिकल ट्वेंटी वन ए राइट टू एडुकेशन इट हैज़ बिन एलिवेटेड फ्रॉम अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू अ फंडामेंटल राइट आई होप यू रिमेंबर और एम क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस और लास्ट पॉइंट इट इंडिवर्स मतलब ये इसके लक्ष्य ये है कि ये इनकम इन इक्वालिटीज़ बेस्ड ऑन स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मिनिमाइज कर सके और आपके बुक में कई सारे एग्जांपल्स हैं इसीलिए आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो बिल्कुल मत पड़िएगा ये जो हमने कुछ लिखा है बुक में मार्क कर लीजिए यही सब में क्वेश्चन आते हैं और यू इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ सिक्स मार्क्स टू राइट अबाउट द डी पी यू विल राइट दीज थिंग्स राइट टू एडिकुएट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन जो मेन एंड वुमेन की वेजेस है ऑफन वो अनिकुल है ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कुछ और राइट्स है ये आप स्क्रीन लीजिए लिख लीजिए कुछ भी कीजिए नो प्रॉब्लम नेक्स्ट पार्ट जो हमारे है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल फिफ्टी वन में है पार्ट फोर ए पार्ट फोर में क्या है डी पी एस पी पार्ट फोर ए में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज राइट ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सर्टन कंडक्ट एंड बिहेवियर है जो कि हम हमसे एक्सपेक्टेड है बिकॉज वी आर ऑल सिटीजन इसकी बस तीन ही सेलियन फीचर्स है ये आप बिल्कुल याद कर सकते हैं दे के नॉट बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ आप ये लिख सकते हैं कि दे आर नॉन जस्टिसबल राइट्स सेकेंड पॉइंट द कंटेन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इज अ की पॉइंट यूर टू बी फॉलोड बाई ऑल सिटीजन एंड थर्ड द रिमाइंड सिटीजन नॉट टू बिहेव इरेस्पॉन्सिबली हम इरेस्पॉन्सिबल वे वे में बिहेव नहीं कर सकते और हमें एक फ्री डेमोक्रेटिक और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है ये तीन सेलियन फीचर्स है और यहाँ पर भी हमने बहुत आसान कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दिया है अगर ये आप एग्जाम में लिख लिख के आएंगे यू विल गेट फुल मार्क्स आई कैन गारंटी यू दैट रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान को हमें सम्मान करना है द नेशनल फ्लैग एंड एंथम हैज टू बी रिस्पेक्टेड बाय आस वी हैव टू चेरिश द नोबल आइडियाज ऑफ द नेशनल स्ट्रगल जो हमारे महात्मा गांधी थे इतने सारे लीडर्स सुभाष चंद्र बोस थे इन सब की जो स्ट्रगल है इसको हमें सम्मान करना ही होगा वी हैव टू अपहोल्ड द सॉवरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वी हैव टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छा उसके पहले प्लीज़ आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्यों अगर आपने नहीं किया है तो सो कंप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्वासी जुडिशल बॉडीज These are public administrative agencies. ये क्या है इसे कहते हैं क्वासी जुडिशियल क्वासी मतलब पार्शियली जुडिशियल अब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है ये इंटायरली जुडिशियल है बट कुछ बॉडीज ऐसे भी है जो कि क्वासी जुडिशियल है क्यों क्योंकि द मेम्बर्स ऑफ दीज बॉडीज दे डोंट रियली हैव अ लीगल बैकग्राउंड कुछ एग्जीक्यूटिव रन से भी आते हैं 
ऐसे जो बॉडीज हैं नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है और ये जो सारे बॉडीज हैं ना ये कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की अंडर इस्टेब्लिश हुआ है जैसे कि नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिलेवेंट लेजिस्लेशन जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट नाइनटीन फिर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज वो इस्टेब्लिश हुआ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को इस्टेब्लिश किया है और नेशनल कमीशन फॉर एस सी नेशनल कमीशन फॉर एस टी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वो कौन सी आर्टिकल की परसुवेंट इस्टेब्लिश हुआ है आर्टिकल थ्री ऐसी कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेर आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल द डिटेल्स ऑफ द कमीशंस The complaint mechanism. ये जो next part है थोड़ा सा technical है but I will explain through mnemonics so that you don't face a problem. So thank you for watching the video. Bye.